वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबडी मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान के चैनल पे सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं बच्चों अगर कल का शाम का सात बजे का लाइव सेशन नहीं देखा होगा सिक्स अक्टूबर सेकंड शिफ्ट ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है क्योंकि कल जो स्टूडेंट था वो टॉपर स्टूडेंट था टॉपर स्टूडेंट से हम लोगों ने क्वेश्चन को कलेक्ट किया था उसने पचास में से नियर अबाउटली अप्रॉक्स बता रहा हूँ चालीस क्वेश्चन बताए होंगे फिजिक्स के सोच लो और उसको गारंटी है पचास में से फोर्टी फाइव मिनिमम टू मिनिमम वैसे तो वो तो फिफ्टी कह रहा था लेकिन उसका कहना है कि चलो मैं फोर्टी फाइव पकड़ के चल रहा हूं सर सोच लो भैया कितना अच्छा स्टूडेंट होगा और कितने अच्छा एक्चुअली उसका पीसीएम ग्रुप है लेकिन पीसीबी का भी फॉर्म जनरल सब्जेक्ट होने के कारण उसने पीसीबी एक एक्सपीरियंस आता है इसके कारण फॉर्म भर के उसने ये एग्जाम दी थी ठीक है तो आम लोग बात करने वाले हैं अभी कि यहां पर पहले कुछ सोर्स ऑफ क्वेश्चन जो जो क्लास इलेवन के बारे में उसके बारे में हम लोग डिस्कशंस करना चाहते हैं थोड़े डिस्टरबेंस आ रहे थे चलो तो छोड़ दो यहां पे मैंने कुछ फार्मूले लिखे हैं जो कि फ्रिक्शन के फोर्स के बाद में फ्रिक्शन की चलो क्या फार्मूला है क्या नहीं बात करते हैं देखो स्पीड क्या है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एन एल यम पे क्वेश्चन आते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के ऊपर भी सवाल आते हैं ध्यान देना है आप लोगों को न्यूटन लॉ क्या है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के जो भी सवाल है ठीक है ये कैनामेटिकल इक्वेशन ये बोलेंगे सर हम लोग तो प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते हैं नहीं इसमें भी काम होता है तीनों याद होना चाहिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इज इक्वल टू यू टी हाफ एटी स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस यहाँ पे इम्पल्स क्या है फोर्स इंटू टाइम मतलब चेंज इन मोमेंटम कहते हैं उसको ये थेरोटिकली सवाल हो सकता है भैया ठीक है ना यहाँ पे मोमेंटम मास इंटू वेलासिटी है यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम दो है ना बॉल का कोलिजन होने के बाद यहां पे वी वन वेलोसिटी निकाल सकते कोलिजन होने के बाद यहां पे वी टू की वेलोसिटी निकाल सकते कोई पेशेंट सब रिस्ट्रीट्यूशन कहते हैं इसको वी टू माइनस वी वन डिवाइड बाई यू वन माइनस यू टू और टॉर्क क्या है टॉर्क टॉर्क क्या कपल के ऊपर भी सवाल आ सकता है यह थेरोटिकली भी सवाल हो सकते हैं हाँ आप लोगों को यूनिट एंड मेजरमेंट में थेरोटिकली कैसे सवाल आ रहे हैं इसके बारे में भी मैं डिस्कशन करने वाला हूं और इसके बाद में आप सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं या पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं ये निकालने का फार्मूला है उसके बाद में फ्रिक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है फोर्स है ना यफ यस बाई एम कानेटिक फ्रिक्शन के लगा दो ठीक है प्रेशर क्या ये है ये वॉर्नल इस प्रिंसिपल है भैया पासकल ला इसके ऊपर सवाल था प्रेशर के ऊपर इसके ऊपर सवाल आ चुका है पी वन बाय ए वन पी टू बाई ए वन पासकल लॉ के ऊपर ठीक है ना इसके ऊपर सवाल न्यूमेरिकल आया है ध्यान देना ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है भैया चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस यहां से कोई पेशेंट ऑफ विस्कोसिटी पे सवाल आ चुका है एक शिफ्ट में मुझे याद नहीं कौन सी शिफ्ट है लेकिन एक बार कोई पेशेंट ऑफ विस्कोसिटी इसको इसको निकालना है ईटा को तो ये अब डिवाइड बाई हाँ राइट है राइट है राइट है राइट है इसके यूनिट के ऊपर सवाल आया था सॉरी डायमेंशन के ऊपर डायमेंशन के ऊपर सवाल आ चुका है इसके ऊपर स्टूक लॉ है यफ इज इक्वल टू सिक्स बाई इटा आर वी टर्मिनल वेलोसिटी निकाल दे टू आर स्क्वायर जी ब्रैकेट में रो माइनस सिक्स गमा सी गमा सिक्स नहीं नाइन ईटा ये ईटा ईटा ठीक है ये है आपको म्यू निकालना है हाँ रिफ्रेक्शन सप्लाई तो वेलासिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई वेलासिटी इन द जो लाइट के मीडियम में इसका रेशो म्यू होता है तो सी वन बाई सी टू लिख सकते हैं या म्यू टू बाई म्यू वन लिख सकते हो क्रिटिकल एंगल साइन आई सी बाय वन बाई म्यू म्यू क्या है साइन बाय आर साइन आई बाय साइन आर प्रिज्म के कुछ फार्मूलेज लिखे हैं यहां पे प्रिज्म के लिए म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेलियम डिवाइड बाई टू या साइन ए बाई टू यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन के लिए फार्मूले यहां पर एंगुलर डिस्पर्शन के लिए फार्मूले कलर गिलर होते पता है ना आप लोगों को ये फार्मूले आना चाहिए यहां से रे ऑप्टिक चालू है बनाया मिरर का फार्मूला है ये ठीक है हाँ मैक्सिमम मिरर आपको सोर्स ऑफ क्वेश्चंस बताना है मुझे फार्मूले बताना ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं है इसमें इस लेक्चर में आपको सोर्स ऑफ क्वेश्चन कहां से आ रहे मिरर या लेंस के ऊपर सवाल आ रहे भैया मिरर कौन के कॉन्वेक्स मिरर और लेंस के ऊपर सवाल आ रहे हैं इस पर ध्यान देना चाहिए मिरर के ऊपर या लेंस के ऊपर सवाल बनता है है ना इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन से स्पेरिकल सरफेस रहा तो ये फार्मूला लगाओ ये तीन लेंस रहा तीन लेंसेस रहा तो ये लगाना है 
ठीक है ये फार्मूले आपके पास लेंस मेकर फार्मूला ये है मुझे ये नहीं बताना ये फार्मूले मैंने फार्मूला ऑलरेडी दे चुका हूं मुझे फार्मूले पे फोकस करना ही नहीं है सवाल कहां से बन रहे ये मुझे देना है ठीक है यहां पे मैग्नीफाई पावर के ऊपर आ रहा था इसके ऊपर सवाल आ रहा था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस करने के लिए ये पता है इफेक्टिव पावर रहा तो एडिशन करनी सीधी सीधी इन द केस ऑफ आई रहा तो यह फार्मूला ऑब्जेक्टिव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ के लिए और मैग्नीफाइंग पावर के लिए ये फार्मूले आपको याद करना पड़ेंगे अब रही बात कि यहां पे हम लोग पहले दो चैप्टर पे आएंगे आप पहले दो चैप्टर में मैक्सिमम डायमेंशन के ऊपर सवाल आ रहे हैं मुझे लगता है पीसीएम ग्रुप के लिए शायद परसेंटेज एरर पे सवाल बन सकते परसेंटेज एरर आपको कैसे पता सर एक अंदाज से बता रहा हूं ये क्वेश्चन का सोर्स ऑफ जो क्वेश्चन है उसमें कौन से सवाल ज्यादा उठ रहे क्या हो रहा है इससे हम लोगों को एक आइडिया आ जाती है और उस आइडिया के हिसाब से हम लोग बता रहे ये कोई मुझे कोई पेपर सेटर नहीं हूं मैं ठीक है ना लेकिन आपके सामने मैं देख रहे होंगे मैं जितनी हेल्प हो सकती उतनी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं मुझे लगता है यहां पे डायमेंशन सेम डायमेंशन जैसे कि किसी ने कहा है कि चलो मोमेंटम के डायमेंशन क्या होते तो आपको पता है के मीटर प्रति सेकेंड यम वन यल वन टी माइनस वन सेम यह सवाल पूछा है कि इसका सेम डायमेंशन मोमेंटम का क्या हो सकता है तो ऑप्शन देंगे आपको फोर्स का होगा क्या बी ऑप्शन से इंपल्स का होगा क्या सी ऑप्शन से यहां पे टॉर का होगा क्या ऐसे डी ऑप्शन देंगे कुछ भी तो इसका इंपल्स का इंपल्स क्या है भैया इंपल्स क्या फोर्स इनटू टाइम फोर्स का डायमेंशन है भैया एम वन एल वन और यहां पर टी तो देखो आ रहा है कि नहीं एक टी कम कर दो तो एम वन एल वन आज एक सवाल आया था आज मतलब कल सिक्स तारीख को मास के सेम थे कल के मेरा वीडियो जाके देखो ठीक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा उसमें ध्यान देना है कि सवाल डायमेंशन किसके सेम है हाँ परसेंटेज एरर पे आ सकता है जैसे कि एक्स इज इक्वल टू देते हैं आपको ए स्क्वायर बी क्यूब है ना सी क्यूब रूट तो इसको कैसे निकालना है डेल एक्स बाई एक्स है ना इज इक्वल टू टू डेल ए बाई ए इसकी वैल्यू देते बच्चों इसकी वैल्यू देते ठीक है थ्री डेल बी बाई बी सिंपल वन बाई थ्री डेल सी बाई सी फार्मूला पता है ना क्या करते पावर को नीचे उतार के मल्टीप्लाई करते ये छोटी वैल्यू है बड़ी वैल्यू होती है मतलब इसका रेशियो ही देते लेकिन इसकी वैल्यू देते बस ये परसेंटेज एर इसके ऊपर ज्यादा सवाल आते रहते यूनिट नंबर एक डायमेंशन नंबर दो और नंबर तीन आपको इस पे सवाल आने के चाहिए किस पे परसेंटेज एरर पे स्केलर वेक्टर में आपको डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर सवाल आ सकता है डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा या रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू भी निकालने के लिए आ सकती है कौन सी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टॉइस पी क्यू कॉसेट यह डायरेक्शन निकालने के लिए है ना अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स है ना यहां पर क्यू साइन थीटा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा ये डायरेक्शन निकालने के लिए तो ये सवाल आप लोगों को आना चाहिए एज पर माई हिसाब से ये स्केलर वेक्टर के लिए आपको स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को यहां पे करना पड़ता है और I के साथ I रहा J के साथ J रहा K के साथ K रहा तो वन होता है डॉट प्रोडक्ट में और इसके यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट में भैया इसकी वैल्यू ही इसकी वैल्यू ही यहां पर जीरो थी ये पता होना चाहिए आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट स्केलर स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोग क्या बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं ये पता होना बहुत जरूरी है बहुत जल्दी जल्दी बताना पड़ता है इसलिए थोड़े वर्ड कभी कभी रुक जाते हैं तो ये बातें आप लोगों को अच्छी तरह से करना है उसके बाद में हम लोग देखने वाले मैग्नेटिक मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म ठीक है ना और मैग्नेटिक के जो रिलेशन है जो क्वेश्चन है दो चैप्टर में तो हम लोग देखने वाले ठीक है तो इसको नोट डाउन करें चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट बात करने वाले हम लोग यहां पे मैग्नेटिज्म जो चैप्टर से वो और उसके बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ब्लू पेन से मैग्नेटिज्म रेड पेन से चलो तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कोई मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है भैया कोई दूरी पे तो म्यू जीरो फोर पा आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर्थ स्क्वायर इसमें थेरोटिकली भी सवाल आ सकता है ऐसा कुछ ही नहीं है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स पता होना चाहिए उसके ऊपर सॉफ्ट क्वेश्चन हो सकते हैं ये मैग्नेटिक इंडक्शन निकाला हमने ठीक है एक स्ट्रेट कंडक्टर वाले से करंट फ्लो हो रहा है तो कोई पॉइंट पर निकालना है तो बस ये नंबर सब टर्न रहे तो 
एक दो ऐसे ठीक है तो ये फार्मूला होना कोई चार्ज रहा तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है क्यों ही भी साइन थीटा अगर 90 हो तो सेन नाइनटी वन मैग्जिम मैग्नेटिक फोर्स मिलता है आप लोग क्यों ही भी लिखते होंगे कभी कभी यहां पे कोई कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स कितना अप्लाई होगा इसके ऊपर सवाल आ रहे भैया देखो दो स्ट्रेट कंडक्टर हो तो करंट सेम फ्लो हो तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी अट्रैक्ट होगी रिपल होगी या उसके अपोजिट में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी ये सवाल आ रहे अब कोई भी किसी भी स्टूडेंट को पूछ लेना ये सवाल आ रहे हैं तो इस पर ध्यान देना है फोकस देना है करना है ठीक है यहाँ पे आ, हम लोग लिख सकते हैं कि म्यू जीरो टू पा आई वन आई टू एल डिड बाई तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालने तो ये फार्मूला और एक बात ध्यान रखना म्यू जीरो फोर पाई क्यों करते क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोगों को टेन रेस टू माइनस सेवन होती है इसलिए इसको शिफ्ट हमेशा करने की कोशिश करना टॉर्क यहाँ पे आई ए बी साइन थीटा यम कहाँ से आ रहा है मैग्नेटिक डायबल ये जो आ रहा है भैया इसका मतलब यम का आई इन टू ए फार्मूला होगा और दो पोल रहे तो पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बिटवीन द टू पोल्स लिखते हैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन भैया मैग्नेटिक लाइन की और जोमेट्रिक लाइन तो फाइव बाई सिक्स ये लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ यही फार्मूला है नंबर ऑफ टर्म रहा तो ये फार्मूला टॉर्क यम बी साइन थीटा लिखते हैं हम लोग अगर एक्सिस कोई एक्सिस पे अगर हम लोगों को मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना तो म्यू जोरा आई ट्वाइस एम बाई आर क्यूब अगर इक्वेटर पर निकालना है तो टू को काट दो बस एंगल ऑफ डीप निकालने के लिए टर्न डेल इज इक्वल टू बी बाई पता है ना वर्टिकल हॉरिजेंटल ये पता होना चाहिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ये फार्मूला है बच्चों एक्चुअल में आप लोगों को कॉन्सेप्ट बेस पे सवाल आने के चांसेस होते हैं तो मुझे ये बताना है कि सवाल जो आ रहे थे मैंने बता दिया कि इसके ऊपर सवाल इस चैप्टर में किसके ऊपर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के ऊपर सवाल आ रहे हैं ठीक है टॉर्क के ऊपर भी सवाल आ रहा है ठीक है तो इस सवाल को आपको बने रहना है इसी साल का और मैग्नेटिक इंडक्शन पे सवाल आ रहा है भैया और कभी कभी मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर सवाल आ सकता है बी के ऊपर या मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर इसके ऊपर तो दो वायर कंडक्टर ये सवाल दो टाइम आ चुका है आज तक ठीक है इतने जो शिफ्ट हो गए ना तो इसमें से आपको अर्थ सिट में से दो सिट में इसके ऊपर सवाल बना था तो ये सोर्स ऑफ क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से क्वेश्चन आने के चांसेस है इसलिए आप लोगों को इसके ऊपर जितने हो सके पास्ट ईयर एम्स को सॉल्व करो क्योंकि कल मैंने जो टॉपर स्टूडेंट को बुलाया था उसने यही कहा कि सर आप लोग जितने मॉक टेस्ट दोगे बच्चों को जितना यहां पे पास्ट ईयर एम सी क्यू सॉल्व करोगे वही क्वेश्चन को वही कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन बोलने से कॉन्सेप्ट को शिफ्ट कर रहे कर रहे बस ये शिफ्ट कर रहे हैं आगे तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इतनी तैयारी करो कि आपका कॉन्सेप्ट कहीं ना छूट ना जाए और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करने से टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हो रहा है उसका कहना सही सही है तो चलो बच्चों कल का सेशन लेकिन देखना हर बच्चे को देखना चाहिए और शेयर भी करना चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर यूर स्टडी